ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம மோனைட்ரி டாபிக்ல இருந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் தியரம் ப்ரூவ் பண்ணலாம் இந்த தியரத்தோட ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்க ஃபார் எனி கமிட்டேட்டிவ் மோனாய்டு எம் கமா ஸ்டார் தி செட் ஆஃப் ஆல் ஐடம் பட்டன் எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் எம் ஃபார்ம்ஸ் எஸ் ஆஃப் மோனாய்டு தட் இஸ் இங்கே வந்துட்டு எம்ங்கிறது ஒரு கமிட்டேட்டிவ் மோனாய்டு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க மோனாய்டு அப்படின்னாக்க மூணு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் எதெல்லாம்னா க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்புறம் ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் இந்த மூணும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சு அப்படின்னா அந்த செட்டை நம்ம வந்துட்டு மோனாய்டுன்னு சொல்லுவோம் கமிட்டேட்டிவ் மோனாய்டு அப்படின்னாக்க இந்த மூணு கண்டிஷன் கூடால அடிஷ்னலாக கமிட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டியும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் கமிட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டின்னா ஏ ஸ்டார் பி ஈக்குவல் டு பி ஸ்டார் ஏஆர் இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ இங்கே எம்ங்கிற இந்த செட் வந்துட்டு அண்டர் தி ஆப்ரேஷன் ஸ்டாரில் இந்த நாலு கண்டிஷனையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணோம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் என்ன ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் தி செட் ஆஃப் ஆல் ஐடம் பட்டன் எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் எம் ஃபார்ம்ஸ் எ சப் மோனாய்டு தட் இஸ் இந்த எம்ங்கிற இந்த செட்டில் நிறைய எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது இங்கே உள்ள எலிமெண்ட்ஸில் இருந்து நம்ம வந்துட்டு ஐடம் பட்டன் எலிமெண்ட்ஸை மட்டும் நம்ம சூஸ் பண்ணி என்னொரு செட் எஸ் அப்படின்னு நம்ம ஃபார்ம் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க இந்த செட் வந்துட்டு சப் மோனாய்டு அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஐடம் பட்டன் எலிமெண்ட்டுனா கண்டிஷன் என்னதுன்னா சப்போஸ் ஏயை வந்துட்டு நம்ம ஐடம் பொட்டன்ட் எலிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லணும்னா ஏ ஸ்டார் ஏ இதோட வேல்யூ ஆல்சோ ஈக்குவல் டு ஏயாக இருக்கணும் இதுதான் ஐடம் பொட்டன்ட் எலிமெண்ட்டுக்குள்ள டெஃபினேஷன் ஓகேவா ஸோ இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணக்கூடிய எல்லா எலிமெண்ட்ஸையும் எம்லேருந்து எடுத்து கலெக்ட் பண்ணி எஸ் அப்படின்னு ஒரு செட்டை நம்ம ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இசட் அப்படின்னு ஒரு செட் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் இந்த இசட்டுங்கிறது என்னதுன்னா செட் ஆஃப் ஆல் இன்டீஜர்ஸ் இப்போ இந்த செட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்டில் ஜீரோ அண்ட் ஒன் இந்த ரெண்டுமே அண்டர் மல்டிப்ளிகேஷனில் ஐடம் பட்டன் எலிமெண்ட் பிகாஸ் ஜீரோ இன்ட்டு ஜீரோ இதோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ தான் சிமிலர்லி ஒன் இன்ட்டு ஒன் இதோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்டுமே ஐடம் பட்டன் எலிமெண்ட்டுக்குள்ளே டெஃபினிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணது சப்போஸ் ஏ ஸ்டார் ஏ ஈக்குவல் டு ஏ அப்படின்னா ஏ அப்படிங்கிறது ஐடம் பட்டன் எலிமெண்ட் ஓகேவா இப்போ இந்த செட்டில் இருந்து ஐடம் பட்டன் எலிமெண்ட் எல்லாம் நம்ம கலெக்ட் பண்ணி எஸ்ங்கிற செட்டு ஃபார்ம் பண்ணுனா எஸ்ங்கிற இந்த செட்டுக்குள்ளாடி எதெல்லாம் இருக்கும் ஜீரோவும் ஒன்றும் மட்டும்தான் இருக்கும் ஓகேவா தட் இஸ் இந்த எஸ்ங்கிற இந்த செட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய எல்லா எலிமெண்ட்டும் இந்த ஐடம் பட்டன் எலிமெண்ட்டுக்குள்ள கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணோம் இதே போல தான் இங்கேயும் எம்ங்கிற இந்த செட்டுக்குள்ளாடி இருந்து ஐடம் பொட்டன் எலிமெண்ட்டை மட்டும் எடுத்து கலெக்ட் பண்ணி இந்த எஸ்ங்கிற செட்டுக்குள்ளாடி வச்சுருக்குறோம் அப்போ இந்த எஸ்ஸில் உள்ள எல்லா எலிமெண்ட்டும் இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணோம் ஓகேவா இப்போ நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது என்னதுன்னா இந்த எஸ்ங்கிற செட் வந்துட்டு சப் மோனாய்டு அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் எஸ் வந்துட்டு சப் மோனாய்டாக இருக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டில் எஸ் வந்துட்டு மோனாய்டாக இருக்கணும் மோனாய்டுனா ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் இந்த மூணு கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் சப் மோனாய்டுனா இந்த செட் எஸ் வந்துட்டு இந்த எம்ங்கிற இந்த செட்டுக்கு சப் செட்டாக இருக்கணும் ஸோ இங்கே நாலு கண்டிஷனை நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதான்னு செக் பண்ணணும் இந்த மூணு கண்டிஷன் அண்ட் ஆல்சோ எஸ் வந்துட்டு சப் செட் ஆஃப் எம் இவ்வளோத்தையும் நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணிட்டோம்னா எஸ்ங்கிற செட் வந்துட்டு சப் மோனாய்டு அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஓகேவாம்மா இவ்வளோ தான் செய்ய போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்துட்டு கொடுத்துருக்கிற கண்டிஷன் எழுதிக்கலாம் தட் இஸ் கிவன் எம் கமா ஸ்டார் இஸ் எ கமிட்டேட்டிவ் மோனாய்டு அண்ட் லெட் எஸ்ங்கிற செட்டை நம்ம எப்படி எடுக்க போகிறோன்னா எஸ் பி தி செட் ஆஃப் ஆல் ஐடம் பொட்டன்ட் எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் எம் எஸ் வந்துட்டு செட் ஆஃப் ஆல் ஐடம் பொட்டன்ட் எலிமெண்ட்டாக இருக்கிறதுனால எஸ்ல இருந்து நீங்கள் எந்த ஒரு எலிமெண்ட்டை எடுத்தாலும் இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் ஓகேவா ஐடம் பொட்டன்ட் எலிமெண்ட்டுக்குள்ள கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் இப்போ நம்ம என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும்னா எஸ்ங்கிற செட் வந்துட்டு சப் மோனாய்டு அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ணணும் அண்டர் தி ஆப்ரேஷன் ஸ்டாரில் ஓகேவா இதை ப்ரூஃப் பண்ணுறதுக்கு நாலு கண்டிஷன் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இதெல்லாம் ப்ரூஃப் பண்ணணும்னா க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதான்னு பார்க்கணும் அசோசியேட்டிவ் செக் பண்ணணும் ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் செக் பண்ணணும் அடிஷ்னலாக இந்த எஸ்ங்கிற செட் வந்துட்டு எம்முக்க சப்செட்டாக அதையும் பார்க்கணும் இது வந்துட்டு ஆப்வியஸ்லி சப்செட்டாக தான் இருக்கும் பிகாஸ் எஸ்ங்கிற இந்த செட்டை நம்ம எப்படி ஃபார்ம்
இந்த க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டினா என்னதுன்னா சப்போஸ் ரெண்டு எலிமெண்ட் இந்த எஸ்ங்கிற செட்டுக்குள்ளாடி இருந்து எடுத்தோம் அப்படின்னா ஏ ஸ்டார் பி இதோட வேல்யூவும் பிலாங்ஸ் டு எஸ்ஸாக இருக்கணும் இதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சு அப்படின்னா க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி எக்ஸிஸ்ட் ஆகிரும் ஓகேவா ஸோ நவ் லெட் எஸ் சூஸ் ஏ கமா பி பிலாங்ஸ் டு எஸ் இப்போ எஸ்ல இருந்து ரெண்டு எலிமெண்ட்டை எடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்டும் கண்டிப்பாக ஆயிடம் பொட்டன் எலிமெண்ட்டாக தான் இருக்கும் பிகாஸ் எஸ்ங்கிற செட்டே நம்ம எப்படி எடுத்துருக்குறோம் செட் ஆஃப் ஆல் ஆயிடம் பொட்டன் எலிமெண்ட்டுனியாக எடுத்துருக்குறோம் தேர் ஃபோர் ஏ ஸ்டார் ஏ இதோட வேல்யூ ஏயாக இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ பி ஸ்டார் பி இதோட வேல்யூவும் பியாக இருக்கும் இது வந்துட்டு ஆயிடம் பொட்டன் எலிமெண்ட்டுக்குள்ள டெஃபினேஷன் ஓகே இப்போ நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது என்னதுன்னா ஏ ஸ்டார் பி இதுவும் பிலாங்ஸ் டு எஸ் அப்படின்னு சொல்லணும் இதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன செய்தால் போதும்னா இந்த ஏ ஸ்டார் பிங்கிற இந்த எலிமெண்ட் வந்துட்டு ஒரு ஐடம் பட்டன் எலிமெண்ட்டுன்னு சொல்லிட்டா போதும் பிகாஸ் எஸ்ஸில் உள்ள எல்லா எலிமெண்ட்டும் ஐடம் பட்டன் எலிமெண்ட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ ஏ ஸ்டார் பி வந்துட்டு எஸ்ஸுக்குள்ளாடி இருக்கணும்னா கண்டிப்பாக ஏ ஸ்டார் பிங்கிற இந்த எலிமெண்ட் ஐடம் பட்டன் எலிமெண்ட்டாக தான் இருக்கணும் ஓகேவா சப்போஸ் ஏ வந்துட்டு ஐடம் பட்டன் எலிமெண்ட்டாக இருக்கணும்னா ஏ ஸ்டார் ஏ அதோட வேல்யூ ஏ தான் இருக்கணும் ஸோ ஏ ஸ்டார் பி இது வந்துட்டு ஐடம் பட்டன் எலிமெண்ட்டாக இருக்கணும்னா என்ன ப்ரூஃப் பண்ணால் போதும் A star B. In the value star, again, இதே சேம் வேல்யூ இதோட வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் இங்கே இருக்கக்கூடிய வேல்யூ தான் ஏ ஸ்டார் பி இப்படி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டால் போதும் ஓகேவா தட் இஸ் இதை வந்துட்டு நீங்கள் சி அப்படின்னு அசீம் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா சி பிலாங்ஸ் டு எஸ் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்தால் போதும் சி ஸ்டார் சீக்க வேல்யூ ஈக்குவல் டு சி அப்படின்னு சொல்லணும் இதுதான் சி இதுவும் சி தான் இதுவும் சி தான் தட் இஸ் சி ஸ்டார் சீக்க வேல்யூ சி அப்படின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டால் போதும் ஓகேவா இப்போ இதில் உள்ள லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடை எடுத்துக்கலாமா தட் இஸ் ஏ ஸ்டார் பி ஸ்டார் ஏ ஸ்டார் பி இப்போ இதோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்டார் பின்னு சொல்ல போகிறோம் இதை நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணுறதுக்கு ஜஸ்ட் வந்துட்டு இந்த ஃபஸ்ட் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்டையும் ஏ அப்படின்ட்டு கன்வெர்ட் பண்ணணும் தட் இஸ் ஏ ஸ்டார் ஏ அப்படின்னு கொண்டு வரணும் அதுக்கப்புறம் இந்த செகண்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி பி ஸ்டார் பி அப்படின்னு கொண்டு வரணும் பிகாஸ் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் ஏ வந்துட்டு ஐடம் பட்டன் எலிமெண்ட்னால A star A க்கு வேல்யூ ஏ மாறிடும் தென் ஸ்டார் பி ஸ்டார் B க்கு வேல்யூ பி ஆ மாறிடும் பிகாஸ் பி வந்துட்டு ஐடன் பட்டன் எலிமெண்ட் அப்படின்னு நம்ம ஆல்ரெடி எடுத்துருக்குறோம் இங்கே பாருங்கள் இதை நம்ம யூஸ் பண்ணுறப்ப நமக்கு இதோட வேல்யூ வந்துட்டு இப்படி ரெடியூஸ் ஆகிரும் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம இதை ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ அதுக்கு நம்ம இங்கே வந்துட்டு அசோசியேட்டிவ் லா அண்ட் காமிட்டேட்டிவ் லாவை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பிகாஸ் இந்த கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துட்டாங்க எம் வந்துட்டு கமிட்டேட்டிவ் மோனாய்டு அண்டர் தி ஆப்ரேஷன் ஸ்டார் அப்படின்னு ஸோ அண்டர் ஸ்டாரில் கமிட்டேட்டிவ் லா ட்ரூவாக தான் இருக்கும் தட் இஸ் ஏ ஸ்டார் பி க வேல்யூ ஈக்குவல் டு பி ஸ்டார் ஏ இது கமிட்டேட்டிவ் லா இந்த லாயை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே போல் எம் வந்துட்டு மோனாய்டாக இருக்கிறதுனால அசோசியேட்டிவ் லாவும் ட்ரூவாக தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இங்கே நம்ம அசோசியேட்டிவ் லா அண்ட் கமிட்டேட்டிவ் லா இந்த ரெண்டையும் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ நீங்கள் ஜஸ்ட் இந்த செகண்டாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த ப்ராக்கெட் இதை வந்துட்டு சி போல் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நமக்கு இந்த வேல்யூ எப்படி இருக்குதுன்னா ஏ ஸ்டார் பி ஸ்டார் சி இப்படி இருக்குது ஓகேவா இப்போ நம்ம அசோசியேட்டிவ்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் இதோட வேல்யூ நம்ம எப்படி எழுதுவோம்னா ஏ ஸ்டார் பி ஸ்டார் சி ஜஸ்ட் ப்ராக்கெட்டை மாற்றி மாற்றி போட்டாலும் வேல்யூஸ் சேஞ்ச் ஆகாது ஸோ இதை நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் எலிமெண்ட்டில் ப்ராக்கெட் இருக்குது பார்த்திங்களா இதை செகண்ட் அண்ட் தேர்டுக்கு மாற்றிடலாம் ஸோ ஏ வந்துட்டு செப்பரேட்டாக ஆகிடும் தட் இஸ் ஏ ஸ்டார் பி ஸ்டார் சி சிக்கு பதில் இவ்வளோ வேல்யூ இருக்குது ஏ ஸ்டார் பி ஓகேவா இப்போது இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி அகெயின் அசோசியேட்டிவாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது எந்த ஃபார்மில் இருக்குது பாருங்கள் ஏ ஸ்டார் பி ஸ்டார் சி இப்படி இருக்குது ஓகேவா இது ஏ இது பி இது சி அப்படியே இருக்குதா ஸோ இங்கேயும் செகண்ட் அண்ட் தேர்டில் ப்ராக்கெட் இருக்குது பார்த்திங்களா இதை வந்துட்டு ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்டுக்கு மாற்றிடலாம் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்டார் பி ஸ்டார் ஏ ஸ்டார் பி ஓகேவா தட் இஸ் திஸ் இஸ் ஆல்சோ பை திஸ் அசோசியேட்டிவ் லா ஓகேவா இதே லா தான் இங்கேயும் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் இப்போ இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்குது பாருங்கள் பி ஸ்டார் ஏ இதுக்கு பதிலாக ஏ ஸ்டார்
தட் இஸ் இங்கே இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இங்கே ஒரு சின்ன ப்ராக்கெட் இருக்குது பாருங்கள் இவ்வளோ சேர்த்து பி போல் வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த வேல்யூ பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குதுன்னா ஏ ஸ்டார் இது வந்துட்டு பி ஸ்டார் இதை வந்துட்டு சி போல் அசீவ் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஃபார்மில் இருக்குது தட் இஸ் ஏ ஸ்டார் பி ஸ்டார் சி இப்படி இருக்குதா இதில் நம்ம அசோசியேட்டிவ்லாம் யூஸ் பண்ணோம்னா இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் ஏ ஸ்டார் பி ஸ்டார் சி தட் இஸ் ப்ராக்கெட்டை மட்டும் ஜஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்டுக்கு மாற்றிடலாம் ஓகேவா ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்டை ஒரு ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே எழுதிடலாம் தட் இஸ் ஏ ஸ்டார் பிக்கு பதிலாக இவ்வளோ வேல்யூ இருக்குது ஏ ஸ்டார் பி தென் ஸ்டார் பி ஓகே இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி பாருங்கள் அகெயின் அசோசியேட்டிவ்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது எந்த ஃபார்மில் இருக்குது ஏ ஸ்டார் பி ஸ்டார் சி அப்படி இருக்குதா ஸோ இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் ஏ ஸ்டார் இந்த வேல்யூ தென் ஸ்டார் இந்த பி ஓகேவா ஜஸ்ட்டு செகண்ட் அண்டு தேர்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த ப்ராக்கெட்டை ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்டுக்கு மாற்றிருக்கோம் ஓகேவா தென் அவுட் சைடில் ஸ்டார் பி இருக்குது ஓகே இப்போ அகேன் நம்ம அசோசியேட்டிவ்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் இது இந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா இவ்வளோ சேர்த்து ஏ போல் வச்சுக்கோங்க இது பி இது சி தட் இஸ் ஏ ஸ்டார் பி இது வந்துட்டு ஒரு ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்குது தென் ஸ்டார் இந்த சி வந்துட்டு தனியாக இருக்குது இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் ஏ ஸ்டார் பி ஸ்டார் சி இப்படி எழுதலாமா தட் இஸ் இந்த ஃபஸ்ட் அண்டு செகண்ட் எலிமெண்ட்டில் இங்கே ப்ராக்கெட் இருக்குது பார்த்திங்களா இதை செகண்ட் அண்ட் தேர்டுக்கு மாற்றி எழுதிடலாம் இங்கே ஏக்கு பதிலாக இவ்வளோ வேல்யூ இருக்குதா அதை நம்ம ஃபஸ்ட்டாக எழுதிடணும் ஏ ஸ்டார் ஏ தென் ஸ்டார் அடுத்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இந்த பியும் சியும் இருக்கணும் பிக்கு பதிலாக பி தான் இருக்குது சிக்கு பதிலாக பி இருக்குது ஓகேவா இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி ஏ ஸ்டார் ஏ இருக்குதா இதுக்கு பதிலாக நம்ம ஏன்னு எழுதிடலாம் அண்ட் செகண்ட் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி பாருங்கள் பி ஸ்டார் பி இருக்குதா இதுக்கு பதிலாக பி அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் பிகாஸ் ஆல்ரெடி நம்ம அசைம் பண்ணியிருக்கிறோம் ஏ பி பிலாங்ஸ் டு எஸ் அப்படின்னா ஏ ஸ்டார் ஏ கே வேல்யூ ஏ அண்ட் ஆல்சோ பி ஸ்டார் பி கே வேல்யூ பி அப்படின்னு ஓகேவா இதை தான் நம்ம அங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் தட் இஸ் ஏ ஸ்டார் பி ஸ்டார் ஏ ஸ்டார் பி இதோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்டார் பி அப்படின்னே கிடச்சிருக்குது தேர் ஃபோர் ஏ ஸ்டார் பி அப்படிங்கிற இந்த எலிமெண்ட் வந்துட்டு ஐடம் பொட்டன் எலிமெண்ட் இது வந்துட்டு ஐடம் பொட்டன் எலிமெண்ட் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஏ ஸ்டார் பிங்கிற வேல்யூ பிலாங்ஸ் டு எஸ்ஸாக இருக்கும் பிகாஸ் எஸ்ஸுங்கிறது நம்ம என்னவா எடுத்துருக்கிறோன்னா செட் ஆஃப் ஆல் ஐடம் பொட்டன் எலிமெண்ட் ஓகேவா ஸோ இங்கே நம்ம ஏக்கமா பி அப்படின்னே ரெண்டு எலிமெண்ட் எஸ்லேருந்து எடுத்துட்டு ஏ ஸ்டார் பி பிலாங்ஸ் டு எஸ்ன்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் தேர் ஃபோர் க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி எக்ஸிஸ்ட் ஓகே தேர் ஃபோர் க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி எக்ஸிஸ்ட் அடுத்தது வந்துட்டு அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி செக் பண்ணணும் இது வந்துட்டு ஆப்வியஸ்லி அசோசியேட்டிவ் லா ட்ரூ அப்படின்னு எழுதிடலாம் பிகாஸ் இந்த எஸ் அப்படிங்கிற இந்த செட் வந்துட்டு எம்முக்கு சப்செட் தட் இஸ் எஸ்ஸில் உள்ள எல்லா எலிமெண்ட்டும் எம்லேயும் இருக்கும் அண்ட் எம் வந்துட்டு கமிட்டேட்டிவ் மோனாய்டு அப்படின்னுட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எம்முக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய எல்லா எலிமெண்ட்டும் அண்டர் ஸ்டாரில் அசோசியேட்டிவ் லாவை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணோம் அண்ட் எஸ் வந்துட்டு எம்முக்கு சப்செட்டாக இருக்கிறதுனால எஸ்ஸில் உள்ள எலிமெண்ட் எல்லாம் கூட அண்டர் தி ஆப்ரேஷன் ஸ்டாரில் அசோசியேட்டிவ் லாவை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணோம் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் இதை செக் பண்ண வேண்டாம் ஆப்வியஸ்லி ட்ரூன்னு எழுதிட்டா போதும் ஓகேவா தட் இஸ் கிளியர்லி எஸ் கமா ஸ்டார் இஸ் அசோசியேட்டிவ் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் செக் பண்ணணும் சப்போஸ் இ அப்படிங்கிறது ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் அப்படின்னா ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட்டுக்குள்ள கண்டிஷன் என்னதுன்னா இ ஸ்டார் ஏ இதோட வேல்யூ ஏயா இருக்கும் இதுதான் ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட்டுக்குள்ள டெஃபினிஷன் அண்ட் இங்கே வந்துட்டு இங்கிறது ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட்டாக இருக்கிறதுனால இ ஸ்டார் இ இதோட வேல்யூ என்னவா இருக்கும் இஆ தான் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மல்டிப்ளிகேஷனில் ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் ஒன் இந்த ஒன்னை வந்துட்டு நீங்கள் எத்தனை டைம் மல்டிப்ளை பண்ணாலும் ஒன் தான் கிடைக்கும் அண்ட் ஆல்சோ அடிஷனில் சீரோ தான் ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் ஸோ சீரோங்கிற இந்த நம்பராக எத்தனை நேரம் நீங்கள் ஆட் பண்ணாலும் சீரோ தான் கிடைக்கும் ஓகேவா அதே போல் தான் இதுவும் இ ஸ்டார் ஈக்க வேல்யூ இ தான் வரும் தேர் ஃபோர் இ அப்படிங்கிற எலிமெண்ட் பிலாங்ஸ் டு எஸ்ஸாக இருக்கும் பிகாஸ் எஸ் வந்துட்டு செட் ஆஃப் ஆல் ஐடம் பொட்டன்ட் எலிமெண்ட் ஐடம் பொட்டன்ட் எலிமெண்ட்டுக்குள்ள கண்டிஷனே என்னது தான் ஏ வந்துட்டு ஐடம் பொட்டன்ட் எலிமெண்ட்டாக இருக்கணும்னா ஏ ஸ்டார் ஏக்க வேல்யூ ஆல்சோ ஈக்குவல் டு இதே வேல்யூவாக இருக்கணும் இ